नमस्कार मैं हूं विशाखा एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 स्कूल में जहां हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं जैसे कि आपको पता होगा कि मैं हिंदी पढ़ाती हूं इस अड्डा स्कूल में तो आज मैं कक्षा नौवीं की हिंदी पढ़ाऊंगी आपको हमने पिछले जो मेर हमारी क्लासेस हुई थी उसमें हिंदी के बारे में थोड़ा सा जाना था कि हिंदी क्या है हिंदी क्यों ज़रूरी है और हिंदी का हमारे संविधान में क्या स्थान है तो मैं इसी से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है पढ़ा था ना सबने उस दिन ध्यान से फिर यस बिल्कुल सही हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को बनाया जाता है क्या मुझे बताएगा कि हिंदी दिवस बनाने के पीछे क्या कहानी थी कैसे हिंदी दिवस मनाया जाना शुरू किया गया यस बिल्कुल हिंद यस आप मुझे बताएंगे यस हिंदी दिवस बनाने के पीछे क्या कहानी थी वो यह थी कि हमारे संविधान संविधान के अनुच्छेद थ्री फोर थ्री में इसका वर्णन किया गया और कब किया गया चौदह सितंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन में तो जब ये सब शुरू किया गया तो उस दिन से क्या हो गया हिंदी को हमारे संविधान में स्थान मिला और तभी से चौदह सितंबर को हर हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है ठीक है अच्छा तो ये बताइए कि हिंदी में और कौन कौन मतलब भारत में और कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं यस हिंदी अंग्रेजी मराठी गुजराती बिल्कुल सही यानी सबने रिवीजन अच्छे से किया है है ना सबने अच्छे से वीडियोस देखी हैं ताकि उन्हें सारा कुछ याद हो गया है तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कक्षा नौवीं के पाठ की तरफ तो आइए एक बार शुरू करते हैं और जो है बहुत अच्छी कहानी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं फर्स्ट हाँ तो आज हम कक्षा नौवीं की जो है हिंदी पढ़ेंगे उसका गद्दे खंड में से जो कहा गद्दे खंड जो कि कौन सी पुस्तक आपके चल रही है अभी क्षितिज क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्दे खंड में से हम मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा जो दो बैलों की कथा है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे नेक्स्ट हम्म जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो तस्वीर है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की है आपको ये बात पता है कि मैं आपको ये तस्वीरें क्यों दिखाती हूँ पता है गांधी जी ने कहा था मैंने सुना मैं भूल गया मैंने देखा मुझे याद रहा और मैंने लिखा तो मैंने सीख लिया यानी जो चीज़ भी हम सिर्फ सुनकर बोलते हैं तो क्या होता है हमने सुना और उसको हम थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं लेकिन हम देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो याद रहता है लेकिन अगर मैं जैसे आपको कुछ लिखवाऊंगी जैसे कि आगे आने वाले पार्ट में मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी और मैं क्या करवाऊंगी आपको शब्दार्थ करवाऊंगी या जितना भी ग्रामर का पार्ट कराऊंगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब लोग अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और जो मैं आपको करा रही हूँ उसको आप दोहराइएगा लिखिएगा क्योंकि गांधी जी ने कहा था मैंने लिखा मैं मुझे आ गया यानी मैं सीख गया ठीक है तो इसलिए मैं आपको ये जो है पिक्चर यहाँ पर दिखा रही हूँ ये मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं ठीक है थीके? और इन्होंने ही हमारी कथा कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दो बैलों की कथा को लिखा गया लिखा था नेक्स्ट यस yes, थोड़ा सा हम इनके बारे में पहले जान लेते हैं देखिए ये कोई भी कहानी पढ़ने से पहले उसके कवि के बारे में जानना क्यों क्यों ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि उस कहानी में वो किस किस चीज़ का वर्णन करते थे वो कितने महान कवि थे उस कहानी को लिखने के पीछे उनका क्या मनसा थी वो क्या ऐसा सोचते थे कि उन्होंने इस कहानी को लिखा ठीक है तो इस कहानी जो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं माना जाता है कि इनका जन्म 1880 में बनारस के लम्हे गांव में हुआ था ठीक है इनका मूल नाम क्या था इनका मूल नाम धनपत राय था 
और धनपत राय था इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए शिक्षा विभाग की सरकारी नौकरी को छोड़ दिया ये बनारस में बहुत अच्छे आ, लेवल पे जो है आ, नौकरी करते थे शिक्षा विभाग में लेकिन इन्होंने जो उस समय चल रहा था असहयोग आंदोलन हमारे देश में तो उसमें लेने के लिए इन्होंने क्या किया इन्होंने जो है अपनी नौकरी को छोड़ दिया और उसके बाद जो है ये अपने लेखन कार्य में पूरी तरीके से समर्पित हो गए और जो है 1936 में इनका देहांत हो गया नेक्स्ट यस yes, ठीक है इनका देहांत हो गया और हम इनके बारे में क्या जान सकते हैं बेटा ये जितनी भी कहानियाँ लिखते थे ना मतलब ये क्या मानते थे कि जो हमारा साहित्य है उसी के उसी के थ्रू हम अपने देश को बदल सकते हैं क्योंकि उस समय टीवी मोबाइल इंटरनेट इन सब की सुविधाएं तो थी नहीं है ना लोग क्या करते थे अपना टाइम पास करने के लिए अच्छी अच्छी सी चीज़ें सीखने के लिए वो कहानियाँ पढ़ा करते थे तो उन्होंने क्या सोचा कि इन कहानियों के थ्रू जो है हम अपने समाज को बदल सकते हैं और ये क्या करते थे जिस जिस ये परिवेश में रहे गांव में शहर में जिन जिन तो उन सब की झलक है ना और वो जिन जिन परिस्थितियों से ये गुजरे उन इन सब की झलक जो है इनकी कहानियों में देखने को मिलती है और कहा जाता है कि ये जो है ये साहित्य ये साहित्य के बहुत आ, मतलब ये ये साहित्य दुनिया के बहुत व्यापक जो है लेखन करता थे बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने किताबें लिखी हैं इन्होंने मनुष्य सिर्फ मनुष्य के बारे में ही नहीं लिखा है इन्होंने पशु पक्षियों के बारे में लिखा और इतनी बारीकी से लिखा है कि उनकी उनकी जो आत्मीयता है वो हमारे भाव को छूती है इतने अच्छे से इन्होंने उसके बारे में जो है डिस्क्राइब किया है अब हम जो है इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास के बारे में देख लेते हैं जैसे कि आपकी स्क्रीन पे लिखा है देखिए फिर मैं फिर मैंने उसी के आ, मतलब फिर मैं आपको दिखा रही हूँ मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ क्योंकि आप अगर सिर्फ मेरे बोलते हुए सुनेंगे तो आपको सिर्फ सुन के भूल जाने वाले हैं लेकिन आप एक बार स्क्रीन में देख और मेरे साथ उसको दोहराएँगे तो वो आपको अच्छे से जो है थोड़ा याद हो जाएगा अगर इसको आप लिख भी लेंगे तो आपको बहुत अच्छा आ जाएगा ठीक है तो एक बार देखते हैं इनके उपन्यास कौन कौन से हैं सेवा सदन प्रेमाश्रम रंगभूमि कायाकल्प निर्मला गबन कर्मभूमि और गोदान ठीक है इन्होंने ये इनके कुछ फेमस जो है उपन्यास हैं जो इन्होंने लिखे उसके बाद जो है हम इनकी पत्रिकाओं के बारे में जानेंगे हंस जागरण और माधुरी ये कुछ पत्रिकाएं हैं जिन्होंने इसका संप, संपादन किया और जो कि है बहुत जो है फेमस हुई नेक्स्ट अब जो है आगे चलकर हम इनके रचनाओं के विषय के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये 1880 में जो है लेखन करता थे ना तो उस समय हमारे समाज में क्या क्या आवश्यकता थी ठीक है उसी से रिलेटेड ये कहानी की रचनाएं करते थे तो उस समय समाज में स्त्रियों की दुर्दशा बहुत बुरी थी बहुत दनीय मतलब स्थिति आज की जो औरत है आज की जो स्त्री है वो बहुत एक तरीके से पावरफुल है हर तरीके से लेकिन उस समय क्या था कि स्त्रियों को ऐसे ही समझा जाता था तो ये उन उस बारे में जो है रचना करते थे ताकि इनकी रचनाओं को पढ़कर लोगों के मन में जो है अच्छी चीज़ें आ सकें और वो इस स्थिति को जो है समाज के साथ मिलकर उसको सुधार सकें ठीक है उसके बाद क्या किसानों और मजदूरों की दयानी दशा जब हमारा देश जो है ब्रिटिश सरकार के अंडर था उस समय आप सबको पता है कि किसानों के साथ और मजदूरों के साथ क्या क्या घटनाएं होती थी दलितों का शोषण उस समय जो है ये ऊंची जात नीची जात ये सब बहुत हमारे देश में था ना उसके बारे में ये सब लिखते थे स्वाधीनता आंदोलन जो कि उस चीज उस समय की बहुत ज्यादा एक बहुत जरूरत थी हमें स्वतंत्र होना था देश को आज़ाद करना था और गांव और शहर के परिवेश के बारे में ठीक है तो ये इन सब के बारे में लिखते थे और मैंने बताया ना प्रेमचंद्र जी की एक बहुत अच्छी बात यही थी कि वो साहित्य को समाज परि सामाजिक परिवर्तन का जो है वो आधार मानते थे और वो क्या करते थे प्रेमचंद्र जी अपनी बड़ी से बड़ी बात को जो भी उन्हें कहना होता था वो इन सब के द्वारा बहुत सरल तरीके से जो है वो कह देते थे 
अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हाँ तो जो है आज हम इन्हीं का जो ये पाठ है पा, जो आपकी पुस्तक में जो है पार्ट एक दो बैलों की कथा इसके विषय में हम पढ़ेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कितना सुंदर चित्र है कि दो बैल बने हुए हैं है ना इन इस और जो है इसमें से एक का नाम हीरा है और एक का नाम मोती है और इनका जो मालिक है उसका नाम झूरी है नेक्स्ट हाँ तो मैंने बताया ना कि कि कहानी का आधार क्या है आज हम सिर्फ पाठ का थोड़ा सा सार जानेंगे ठीक है तो झूरी कांजी जो था उसके दो बैल थे एक हीरा था और एक कौन था एक मोती था है ना जो मोती था ना वो बहुत चलाक था थोड़ा नटखट सा था लेकिन जो हीरा था वो बहुत समझदार था हर चीज़ को जो है समझदारी से जो है वो करता था और दोनों ही बहुत सुंदर थे और काम में बहुत तेज थे नेक्स्ट यस yes. अब हम इसकी कहानी पढ़ेंगे दो बैलों की कथा ठीक है उससे पहले जो है मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी पूछा था मैं आज भी पूछना चाहती हूँ अच्छा ये बताओ कि हम जब एक ऐसे जानवर की बात करते हैं जिसे हम हमेशा ही बेवकूफ़ समझते हैं है ना कौन सा जानवर होता है वो जो जिसको हम समझते हैं बेवकूफ़ है ये बुद्धिहीन है है ना उसमें बुद्धि ही नहीं है हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं कभी कभी हम उसको भी उस नाम से बुला देते हैं देखो देखो मतलब उसको ये कहने की वजह कि ये तो बुद्धिहीन है उसको कोई नाम बोलते हैं ना हम कौन से जानवर का नाम लेते हैं ये yes, सोच तो सब रहे हो लेकिन बोलेगा कोई नहीं क्यों हम सबको क्या कहते हैं हम कहते हैं गधा हाँ तो हम लोग क्या समझते हैं कि गधा तो बहुत बुद्धिहीन होता है है ना उसके बस की कुछ नहीं उसमें तो कोई बुद्धि नहीं होती क्यों बुद्ध मैं ना कोई बुद्धि नहीं होती वो तो सचमुच बेवकूफ़ है सिर्फ उसको जितना उसके पीठ पे वजन लाद दिया जाए लाद के और वो काम पे चल चल देता है ठीक है कभी जो है वो गुस्सा भी नहीं दिखाता बस कभी कभी अगर उसका मूड ठीक होता है तो थोड़ा बहुत जो है शरारत कर लेता है थोड़ा सा अपने मालिक को भगा लेता है इसके अलावा तो कुछ नहीं करता है ना लेकिन बेटा देखा जाए तो मतलब ये चीज़ सोचो कि उसमें कितनी सहन शक्ति है कि उस पर इतना बोझा भी लादा जाता है उसकी पिटाई भी करी जाती है लेकिन फिर भी वो क्या करता है अपना सिर्फ अपना कार्य करता है और किसी को भी तंग नहीं करता है ना लेकिन बेटा सिर्फ और सिर्फ जो है आ, मतलब हम अगर उसके उसके गुणों की बात कहें तो उसके सारे गुण किससे मिलते हैं हम तो उसको बुद्धिहीन समझते हैं लेकिन साधु संतों से साधु संतों में भी तो देखो कितनी ज़्यादा सहनशीलता होती है ना कितने ज़्यादा उनमें मतलब सारे ये संकट सहने की शक्ति होती है ऐसे ही उसमें होती है लेकिन गधा इस धरती पर अकेले नहीं है अगर हम और बात करें तो एक और है जो कि हम कह सकते हैं कि उसी का छोटा भाई है तो बताओ वो कौन सा हो सकता है यस जिसकी आज हम कहानी पढ़ रहे हैं जिसके बारे में मुंशी प्रेम प्रेमचंद्र जी ने लिखा है यस किसकी बात कर रही हूँ मैं बैलों की बात कर रही हूँ मैंने बताया था ना आपको पहले भी हाँ तो बैल बैल भी क्या होता है ऐसे ही होता है लेकिन फिर भी बैल कभी कभी जो है गुस्सा कर जाता है और गुस्सा करके जो है कभी कभी तेज दौड़ने लगता है भागने लगता है गुस्सा दिखाता है है ना तो कहा जाता है कि उसमें ठीक है थोड़ी सी जो है गधे से ज़्यादा बुद्धि होती है तो आओ हम जो है इसमें उसी पाठ के विषय में जो है हम पढ़ते हैं तो बेटा आज हम इस पाठ को ना सारे पूरे पाठ को जो है हम एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे पार्ट्स के जो है प्रश्न उत्तरों के साथ इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम्स में आपकी टीचर कहीं से भी कोई क्वेश्चन दे दे तो वो आप आसानी से कर सकें ठीक है तो बेटा अगर मैं इस पार्ट का सार बताऊं तो वो ये है कि जो झूरी कांजी थे उनके दो बैल थे ठीक है एक का नाम हीरा था और एक का नाम क्या था एक का नाम जो है मोती था ठीक है और जो है दोनों बहुत देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे और बहुत कामकाजी थे ठीक है दोनों एक दूसरे से पता है मतलब बहुत प्रेम करते थे कैसे प्रेम करते थे कि जो एक दूसरे का ख्याल रखते थे ठीक है जब तक खाना दोनों मतलब जब खाना मिलता था तो दोनों एक साथ ही खाना खाते थे ऐसा नहीं कि कोई पहले खा ले और कोई जो है उस खाने को 
बाद में खा ले ठीक है दोनों जो खाना नाद होती है ना नाद किसको कहते हैं बेटा जिसमें गाय भैंसों का खाना रखा जाता है तो दोनों एक साथ नाद में मुंह डालते और एक साथ मुंह निकालते और ऐसी हंसी ठिठोली कर करके वो अपना जीवन जो है अच्छे से व्यतीत कर रहे थे दोनों एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे ठीक है जब थोड़े दुखी हो जाते तो दोनों एक दूसरे से सींग मिलाते अपने लेकिन वो सींग मिलाना जो है लड़ाई के मतलब से नहीं सींग मिलाते थे वो सींग इसलिए मिलाते थे ताकि एक दूसरे की आत्मीयता को के भावों को जो है वो दोनों जो है महसूस कर सकें दोनों जो एक दूसरे को ताकते रहते एक मतलब मानो जैसे उनकी अपनी ही भाषा थी बातचीत हम भी करते हैं लेकिन बातचीत करने के लिए हम मौखिक भाषा लिखित भाषा इन सब का प्रयोग करते हैं ना तो ऐसे ही वो किसका प्रयोग करते थे मूक भाषा का प्रयोग करते थे ना जाने उनकी कौन सी ऐसी वाणी थी जो वो दोनों समझते थे और जो है अपने कार्य को बहुत अच्छे से करते थे तो क्या था वो झूरी कांजी के पास रहते थे और जो है उनको झूरी कांजी जो है सुबह हल में जोत देता था और उनसे फिर काम कराता था फिर शाम को वो आता था उनके दोनों को सहराता था बहुत अच्छे से उन्हें हरी हरी घास खिलाता था है ना मतलब दोनों से बहुत प्यार करता था लेकिन एक बार क्या हुआ कि झूरी कांजी ने सोचा कि उसको जो है अपने जो है साले के साथ अपनी मतलब ससुराल भेज दिया ठीक है अब जो है दोनों हीरा मोती सोचने लगे कि देखो ये तो हमें कहीं भेज रहे हैं क्यों भेज रहे हैं हमने ऐसा क्या गुना कर दिया हमें तो अपने मालिक से बहुत प्यार था देखो जानवरों में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कित बताया है ना कि सिर्फ हम में ही भाव नहीं होता अपने पन का हमारे जानवरों में भी होता है ठीक है तो जो है दोनों अपने आपस में बात करने लगे कि भाई हम तो इससे बहुत प्यार करते हैं है, और जो है ये हमें अपने पास ही रखते हमसे जितना चाहे काम करा लेते हमने काम को मना थोड़ी किया था लेकिन वो उसके साथ भेज देता है अब वो क्या करते हैं जब उसको लेकर जाता है तो एक गाड़ी में उसको बांधता है जैसे गाय बैलों में देखा है ना उनके गर्दन पे बोझ रख दिया जाता है और गाड़ी आगे जो है चलती रहती है तो दोनों लेकिन दोनों क्या सोचें दोनों शरारत करने लगे कभी कोई दाई तरफ भागे कभी कोई बाई तरफ भागे ठीक है तो यही जो था वो लोग ये सोच रहे थे कि हम किस तरीके से इसको जो है परेशान करें लेकिन क्या वो शाम होते होते वो घर में पहुंच गए जब उसके घर में पहुंचे तो पहुंचने के बाद जो है वो आए उनके सामने उसको बांध दिया गया ठीक है और जो है उसको खाने को रूखा सूखा भोजन दे दिया गया अब लेकिन वो तो दोनों बहुत दुखी थे और रूखा सूखा भोजन देखकर और परेशान हो गए कि देखो एक तो हमें नए स्थान में ले आया और हमें रूखा सूखा भोजन दे दिया अब वो क्या करता है दोनों लोग ने क्या किया कि कोई भी खाना नहीं खाया और दोनों ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे जब बहुत शांति हो जाएगी तो यहाँ से हम दोनों भाग जाएंगे ठीक है ऐसे ही हुआ रात को जब उसका जो साला था वो सोने चला गया तो वो दोनों भग भाग गए वो दोनों जो है अपना खूटा समय जो खूटा होता है ना जिससे कि जो है बैलों को या गायों को बांधा जाता है वो खूटा लेकर जो है वो दोनों भाग निकले अब भागते भागते थोड़ा उन्होंने रास्ता पहचाना है ना और पहचानते पहचानते वो कहाँ पहुँच गए वो झूरी के घर पहुँच गए नेक्स्ट स्लाइड है ना झूरी के घर पहुँच गए देखो जैसे कि इसमें दिख रहा है ना ये लोग भाग रहे हैं अब जैसे ही झूरी के घर पहुँचे और जब झूरी ने उनको देखा तो देखो ऐसे गले लगा लिया क्योंकि वो भी उसको बहुत मिस कर रहा था है ना उसको भी उसकी बहुत याद आ रही थी कि मैंने इतने अच्छे बैलों को भेज दिया अब क्या हुआ जैसे ही सब ने हीरा मोती को देखा गांव वालों ने तो गांव वाले आके झपट गए सब सब बहुत खुश हो गए सब कहने लगे अरे भाई झूरी कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी देखो किसी के भी जो है जानवर ऐसे भाग नहीं आते लेकिन ये तो भाग तुम्हारे पास आ गए मानो जैसे पूरे गाँव में सब बहुत खुश होने लगे दूर दूर से लोग जो है हीरा मोती को देखने आने लगे बच्चे अपने घर में जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके घर में जो कुछ भी था है ना क्या क्या जैसे रोटियां हो गई भूसा हो गया पत्ते हो गए सब लोग लाकर और हीरा मोती को खिलाने लगे ठीक है हीरा मोती भी बहुत मतलब देखकर जो है बहुत खुश हो गए कोई जो है गुड़ लाता कोई रोटी लाता है ना कोई जो है उनके लिए फूल पत्ती लाता वो ला जो है उसको खिलाने लगे अब क्या हुआ नेक्स्ट फिर क्या होता है 
कि जो है जब झूरी की पत्नी उसको देखती है है ना तो वो बाहर आती है और आके चिल्लाने लगती है ये क्या ये तो वो क्या बोलती है कि ये तो नमक हराम है यानी कि ये तो ऐसे है कि जो है जहाँ खाते हैं और वहाँ काम नहीं करते हैं है ना एक तरीके से कहना कि उसी थाली में छेद करते हैं कि तो वो जो है झूरी बोलता है नहीं तुम मेरे बैलों को गलत समझ रही हो तुम्हारे भाई ने उसको खाना नहीं दिया होगा इसलिए ये वापस आ गए ठीक है तो वो जो है उससे लड़ाई करती है कि मैं इन्हें यहाँ नहीं रखने वाली मैं इन्हें अपने घर में नहीं रखूँगी और इन्हें यहाँ से भेज दो ठीक है और जो है सब तुम्हारी तरह नहीं होते बैलों से काम कराते हैं इतना काम कराते हैं और जो है तुम्हारी तरह नहीं कि सिर्फ उसको हरा हरा घास खिलाएँ और खूब उसको पूरे टाइम सहराते रहें अब जब ये सब दोनों बैल सुनते हैं तो देखो जैसे वो रो रहे हैं ना ऐसे वो रोने लगते हैं वो इसलिए रोने लगते हैं कि भाई जो है देखो हम ऐसा मतलब मालकिन हमारे बारे में ऐसा क्यों बोल रही है मतलब हम तो यहीं रहते हैं हम तो हमेशा काम भी करते हैं मतलब उन्हें बहुत बुरा लगता है ठीक है लेकिन फिर भी वो मालकिन क्या बोलती है अब मैं इन्हें जैसा रूखा सूखा दूंगी इन मेरी बला से खाना हो खाएं वरना नहीं खाएं ठीक है वो लाकर चारा इनके सामने डाल देती है लेकिन पता है उस दिन वो दोनों चारा बहुत अच्छे से खाते हैं देखो ऐसा ही रूखा सूखा चारा उन्हें कहाँ मिला था जहाँ वो उसके भाई के घर भेजा गया था लेकिन वहाँ उन उसे अपनापन नहीं था ना वहाँ वो नहीं खुश थे इसलिए उन्होंने वहाँ नहीं खाया लेकिन यहाँ वो अपनी भूख मिटाने के लिए खुशी खुशी वो चारा खाने लगे अब बेटा क्या होता है अगला दिन फिर होता है अगला दिन फिर होने के बाद जो है फिर उन्हें भेज दिया जाता है ठीक है तो जो है अब की बार दोनों को वो कैसे लेकर जाते हैं जैसे गाड़ी में वो हल जोतते हैं ऐसे जोतकर वो दोनों को लेकर लेकर जाता है तो फिर क्या होता है मोती हीरे से कहता है अगर तुम कहो तो हम मैं गाड़ी को जो है वो आ, गिरा दूँ ठीक है लेकिन हीरा समझदार होता है हीरा कहता है नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे फिर वो वहाँ घर पहुँच जाते हैं जब पूरे दिन चलने के बाद जब जो है घर जाते हैं घर जाने के बाद जो है फिर उन्हें फिर क्या होता है कि आ, मतलब वही कि दोनों को जो है मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है रूखा सूखा चारा खिलाया जाता है और ऐसे ही उनका दिन जो है व्यतीत होने लगता है फिर वो उसको क्या करता है उससे खूब काम लेता है हल पे लेकर जाता है गाड़ी पे खूब उनको उसको मारता है पीटता है ठीक है मारा पीटी करता है तो जो है वो लेकिन क्या करते हैं वो उसकी तरफ आंख भी नहीं उठा के देखते हैं वो कहते हैं ठीक है अब उन लोगों ने तो हमें भेज ही दिया है है ना तो हमें अब यहीं रहना पड़ेगा और यहाँ रहकर हमें जो है काम करना पड़ेगा फिर लेकिन फिर जो है वो क्या करते हैं फिर नेक्स्ट प्लीज फिर क्या दिखाया है बेटा क्या इसमें हुआ है आगे चल के कि ऐसे ही उनसे कुछ दिन काम कराया जाता है और खाने को रूखा सूखा दिया जाता है ठीक है और खूब कस के बांध दिया जाता है एक दिन क्या होता है कि जब वो रूखा सूखा खाना खा रहे होते हैं रो रहे होते हैं तो वहाँ पर एक लड़की आती है जैसे कि लड़की आई है ना इसमें देखो लिखा है वो लड़की देखती है लड़की क्या करती है कि चुपके से चोरी कर कर रोटियाँ लाती है और उन दोनों को खिला देती है तो हीरा मोती जो है थोड़े से खुश हो जाते हैं मतलब उन्हें लगता है कि भी हमारा कोई अपना है अब वो हीरा मोती से कहती है मैं तुम्हें खोल देती हूं और तुम लोग जो है भाग जाओ ठीक है अब यही होता है रात में वो हीरा मोती दोनों को खोल देती है और वो लोग फिर भाग जाते हैं जब वो भाग रहे होते हैं तो पहले तो उन्हें रास्ता समझ नहीं आता लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्हें रास्ता समझ में आने लगता है तो वो रस्ते पे चल देते हैं फिर क्या अब भागते भागते दिन हो जाता है अब उन्हें भूख लगने लगती है तो वो दोनों क्या करते हैं एक जो है आ, मतलब एक बगीचे में चले जाते हैं जहाँ पर क्या लगी होती है जहाँ पर जो है मटर लगी होती है ठीक है तो दोनों लोग जाकर जो है वो मटर के खेत में पहुंच जाते हैं अब जैसे ही वो मटर के खेत में पहुंचते हैं तो वहां से जो है कुछ लोग जो है निकल कर आते हैं और उन दोनों को जो है पकड़ लेते हैं ठीक है उन लोगों को पकड़ लेते हैं और जब पकड़ लेते हैं तो क्या करते हैं कि जो है आ, पकड़ने के बाद उन लोगों को आ, नहीं जब वो आ, भाग रहे होते हैं तो आ, तो जो है आ, जब वो लोग भाग रहे होते हैं तो सामने से जो है नेक्स्ट प्लीज सामने से जो है एक सांड आता है अब जब सांड आता है तो वो लोग परेशान हो जाते हैं क्या करें तो दोनों एक योजना बनाते हैं कि जो है हम जो है आ, मतलब हीरा उसको आगे से मारेगा और मोती उसको पीछे से मारेगा जब दोनों ऐसे उसको मारने लगते हैं तो वो सांड डर 
भाग जाता है जब वो भाग जाता है लेकिन ये लोग तो बहुत थक गए होते हैं क्योंकि दिन भर से चल रहे होते हैं फिर ये क्या करते हैं आगे जाकर एक मटर का खेत आता है और उस मटर के खेत में जाकर ये लोग जो है आ, मटर को खाने लगते हैं ठीक है लेकिन जैसे ये लोग मटर खाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कुछ लोग इनकी तरफ आ रहे हैं और इन्हें बंदी बना लेते हैं क्यों क्योंकि उसके मटर में खाना खा रहे होते हैं और ले जाके इन्हें कांजी हाउस में जो है रख देते हैं अब यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कांजी हाउस किसको कहा है एक ऐसी जगह बेटा जहाँ पर कि वो पशु प, मतलब पशुओं को रखा जाता है वहाँ पर मतलब बहुत सारे पशुओं को रखा जाता है जो कि ऐसे इधर उधर शरारत करते हुए या और जगह इधर उधर खाते हुए जो है हमें मिलते हैं ठीक है अब आगे की कहानी में आगे की कहानी में क्या होता है कि ये जो फिर जो है ये जाके कांजी हाउस में जो है रहने लगते हैं और कांजी हाउस में हाँ रहने के बाद जो है आ, इनका वहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी पहले से ही होते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं उन दोनों की मदद करते हैं हीरा जाके जो है उसको तोड़ देता है आ, जो दीवार बनी होती है वहाँ पर घोड़े भैंस बकरी पहले से ही जो है होते हैं तो जब वो उसको तोड़ देता है उसके बाद जो है वो सब भाग जाते हैं लेकिन ये दोनों क्या करते हैं ये दोनों वहाँ से नहीं भागते हैं ठीक है फिर जो है आगे चल के बताया गया है कि जब ये नहीं भागते तो ये जो है वहाँ पर कम से कम बहुत दिनों तक ऐसे ही वहाँ पर पड़े रहते हैं और उसके बाद इन्हें कहीं बेच दिया जाता है एक आदमी जो जिनको इनकी ज़रूरत होती है तो जब इनको बेच दिया जाता है तो ये उसके तरफ उसके साथ चल देते हैं लेकिन जब ये उसके साथ चलते हैं तो इनसे चला ही नहीं जाता है इनके पैरों में शक्ति नहीं होती है क्योंकि इतने दिनों से तो भूखे प्यासे थे ना लेकिन जैसे ही इन्हें रास्ते का अंदाजा लगता है तो ये भाग के जो है झूरी के पास वापस चले जाते हैं और झूरी बेहद खुश हो जाता है अपने हीरा मोती को पाकर और जो है उसकी पत्नी भी जो है इन दोनों को चूम लेती है और इनको बहुत हरी हरी चारा खाने को देती है लेकिन जब जो है वो आदमी आता है जिन्होंने उसको खरीदार था खरीदा था तो जो है ये बैल जो है उनको डराकर भगा देते हैं तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि देखो पशुओं को भी अपने जो है मालिक से बहुत प्रेम होता है वो उसके साथ बहुत प्रेम से रहते हैं अब आगे आगे के आने वाली वीडियोस में हम जो है इसका पाठ पूरे बहुत अच्छे से जो है पढ़ेंगे और उसके प्रश्न उत्तर शब्दार्थ विस्तार में करेंगे तब तक आप एक बार इस पाठ को अपने बुक से पढ़िए और खुश रहिए हंसते रहिए तब तक के लिए नमस्कार